టాలీవుడ్లో ఒక ఇన్స్పైరింగ్ పీపుల్ ఎలా ఉన్నారు అంటే ఎలా వాళ్ళు ఎంత కష్టపడి పైకి వచ్చారని తెలుసుకోవాలంటే ముఖ్యంగా మారుతి గారి లైఫ్ ఒక చిన్న ఒక టెక్నీషియన్గా ప్రారంభమై ఈ రోజున ఒక పెద్ద డైరెక్టర్గా ప్రభాస్ గారితో సినిమా చేస్తే రేంజ్కి వచ్చి తర్వాత ఇప్పుడు మెగాస్టార్తో కూడా సినిమా చేయడానికి రెడీ అవుతున్నారు ఇలా ఒకటే కాదు కానీ ఇక్కడ ట్విస్ట్ ఏంటంటే ఇవాళ హియా దాసరి అంటే మారుతి గారి అమ్మాయి గురించి ఒక పెద్ద ఎగ్జిబిషన్ జరుగుతుంది దాని గురించి తెలుసుకుందాము నమస్తే దా మారుతి గారు కంగ్రాచులేషన్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మీరు డెవలప్ అవ్వటం మేము డే వన్ నుంచి చూస్తూనే ఉన్నాం కానీ పదహారేళ్ళ ఒక పాప ఇవన్నీ చేసి ఇంత పెద్ద ఎగ్జిబిషన్ ఎంత హడావడి చేయటం అనేది నిజంగా చాలా హ్యాపీగా ఉండింది మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు డెఫినెట్గా ప్రౌడ్ మూమెంట్ అండి యాక్చువల్గా మా అమ్మాయి అంటే హిడెన్ టాలెంట్స్ అంటారు కదా అలా దానికి ఇన్బిల్ట్ ఈ టాలెంట్ ఉంది డ్రాయింగ్స్ అవి వేస్తుంది లాస్ట్ సెవెన్ మంత్స్ నుంచి బాగా ఇంట్రెస్టింగ్గా చేస్తుంటే సరే ఎంకరేజ్ చేద్దామని అనుకున్నాను కానీ బట్ నేను సరదాగా అన్న మాట నువ్వు బాగా వేస్తే ఇట్లా నేను కండక్ట్ చేసి అందరికీ చూపిస్తానని అన్నాను దాంతో తను ఇంకా సీరియస్గా తీసుకుని చాలా కష్టపడి చేసింది చేయడంతో ఇవాళ ఇంతమంది అప్లోజ్ చేయడం ఇదంతా చాలా హ్యాపీగా ఉంది కానీ పొద్దు నుంచి చూస్తూ ఉన్నాం వచ్చిన గెస్ట్లు అందరూ చూస్తే మహామహులు వచ్చారు ఇప్పుడు మీలాంటి వాళ్ళకి ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడు ఎవరు సపోర్ట్ లేరు మా మీ కష్టంతో ఒక దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక కోటలాగా నిర్మించుకున్నారు ఇప్పుడు మీ పాపకి మీరు ఉన్నారు కానీ దీనికి మీరు అసలు ఎలా మాట్లాడతారు దీని గురించి మా పాపకి నేను ఉండటం కంటే ఒక ఆర్ట్కి ఇంకొక ఆర్టిస్ట్ తోడయ్యాడు అంటే కళ ఇప్పుడు కళ అనేది అది ఎవరి సొత్తు కాదు ఇప్పుడు నేను యాక్చువల్గా నేను ఇలాగ ఇండివిజువల్గా అది వచ్చినండి బట్ లక్కీగా మా అమ్మాయికి ఆర్ట్ రావటం నేను యాజ్ ఏ ఆర్టిస్ట్ అయ్యండి ఆ కళకి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి ఫస్ట్ అందుకని ఆ రెస్పెక్టే ఇవాళ ఇక్కడ తీసుకొచ్చి ముందు పెట్టాను ఎందుకనంటే నేను మా పేరెంట్స్కి అప్పట్లో అంత ఇది లేదు నా ఆర్ట్ అంత బయటికి రాలేదు అలా అలా కష్టపడి మాకు చాలా టైం వేస్ట్ అయిపోయింది అంటే లైఫ్లో వీళ్ళకి అలా లేదు ఇప్పుడున్న పేరెంట్స్ కూడా ఒక ఇన్స్పైరింగ్గా ఉండాలి ఎందుకంటే ఇలా మన పిల్లల్ని ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉంటే డెఫినెట్గా వాళ్ళు వాళ్ళకి మనం ఇచ్చే ఎస్సెట్ అలాంటిది అని అందుకని నేను ఇవాళ ఇలా తీసుకురావడం జరిగింది అనమాట ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఎంఐఎల్లో ఇంత టాలెంట్ ఉన్నది అనేది అసలు ఏ ఏ వయసులో గమనించారు మీరు చిన్నప్పటి నుంచి బొమ్మలు వేసేదండి కానీ ఇప్పుడు రాను 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 తన ప్రొఫెషనాలిటీ దాని దాని మీద పర్ఫెక్షన్ వస్తే ఆటోమేటిక్గా మనకు అర్థమైపోద్ది దాంట్లో ఇంకా ఇది మంచి టాలెంట్ ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్గా మనం ముందుకు తీసుకెళ్ళాలని ఇట్లా ఇది ఒక ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్లో ఉంది కనుక మీరు గమనిస్తే ఆ లైన్స్ అండ్ ఆ లైన్స్ మీద కనుక నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా అవునవును వీళ్ళు వాళ్ళకి అర్థమైపోతుంది వాళ్ళకి ఇమ్మటే అర్థమైపోతుంది ఇది చాలా చాలా పెద్ద టెక్నాలజీతో చేశారనుకుంటారు అవును అమ్మాయి పడ్డ కష్టానికి మీ వైపు నుంచి ఇంకా సపోర్ట్ ఎలా ఇవ్వబోతున్నారు డెఫినెట్గా మంచి సపోర్ట్ ఇస్తానండి ఎందుకంటే ఈ ఎంత దూరం తను తీసుకెళ్ళగలిగితే నేను అంత దూరం వెళ్తానికి తీసుకెళ్తా దేవుడు నేను ఒకటే అనుకున్నాను నేను ఏదో ఆస్తులు ఇచ్చి వాటి మీద రెంట్లు తినండి అనే ఫాదర్ కాదు ఫస్ట్ అట్లాంటి సేఫ్ సైడ్ వీళ్ళకి ఇంత సంపాదించి పెడితే వాళ్ళకి సేఫ్లో కూర్చోబెడదాం అనుకునే ఫాదర్ అయితే నేను ఉండదలుచుకోలేదు నేను వాళ్ళకున్న టాలెంట్ని ప్రపంచానికి ఎక్స్పోజర్ చేసి ప్రపంచానికి పరిచయం చేసి వదిలేయాలి అనుకుంటున్నాను నేను అంతే అలా మా అబ్బాయిని మా అమ్మాయిని కూడా అదే దీంట్లో అనుకుంటున్నాను చూస్తున్నాను అయితే ఇప్పుడు మీ అబ్బాయి కూడా నేను చూస్తే ఓ పెద్ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ లాగా భయపడకుండా తమన్ ముందు వాయించారు నాకు అంటే అంటే మీరు ఒక ఫాదర్గా ముందు మీ మీద ఒక రెస్పెక్ట్ పెరిగింది ఎందుకంటే డే వన్ నుంచి మిమ్మల్ని చూస్తున్నాం ఒకరోజు మిమ్మల్ని ఒక క్వశ్చన్ అడిగా నేను మీరు ఇవాళ ఇవన్నీ కూడా గాలి మేడలు అయ్యి కూలిపోతే ఏంటంటే నాకు చేతిలో పని ఉందండి నేను మళ్ళీ వెళ్ళి నేను బొమ్మలు వేసుకోగలను నేను మళ్ళీ వెళ్ళి రోడ్డు మీద నించోగలను నాకు ఆ ధైర్యం ఉందని చెప్పారు అవునవును నేను అదే చెప్తున్నా యాక్చువల్గా రియల్గా ఇన్బిల్ట్ కనుక టాలెంట్ ఉంటే కనుక మనకి జీవితాంతం ధైర్యం ఉంటుంది ఫస్ట్ మనం ఒకడు ఏంటంటే డబ్బులు సంపాదించుకుంటే చాలా ధైర్యంగా తిరుగుతూ ఉంటాడు కానీ ఆ డబ్బులు ఏంటంటే ఎనీ డే ఏదో ఒక రకంగా పోవచ్చు ఒక ఆస్తి కానీ ఇంకోటి కానీ ఇంకోటి కానీ నీ విద్య అనేది మాత్రం అది ఎప్పటికీ తీయలేదు ఎవడ తీయడు మన సత్యేంత వరకు నేను ఖాళీగా కూర్చొని నా ఓపుకున్నంత వరకు బొమ్మలు వేసినంత కాలం నేను డబ్బులు సంపాదించుకోగలను సంథింగ్ అట్లా ఆ టాలెంట్ అనేది కనుక ఉంటే మనిషిలోనే ఉన్నాయండి గాడ్స్ గిఫ్ట్ అంతే ఇది ప్రతి ఒక్కళ్ళనే ఉంటుంది ఇది మన 
మనమేమి సెపరేట్గా పెట్టుకోవట్ల బట్ మనకున్న దాని మీద ఫోకస్ ఎక్కువ చేసి దాన్ని పెంచుకున్నాం అంతే మెయిన్ ఏంటంటే ఫోకస్ చేయాలి ఇక్కడ అందరూ ఏంటంటే వచ్చి కొంచెం కెలికేసి వదిలేస్తూ ఉంటారు ఇది ఆ లేజీనెస్లోనే చాలామంది టాలెంట్స్ అన్నీ పోతున్నాయి అందుకని అది అది ఉండాలనేది అంతే కానీ నాకు డే వన్ మీరు నాకు బాగా గుర్తు అల్లు అర్జున్ గారు మీరు డ్రాయింగ్లో క్లాస్మేట్స్ ఒక ఒక దగ్గర అవునవును ఆ పరిచయమే మిమ్మల్ని ఇక్కడ దాకా తీసుకొచ్చింది అనటానికి అంటే మీ టాలెంట్తో పాటు ఆ పరిచయాలు కూడా ఇక్కడ దాకా తీసుకొచ్చి మారుతి ఒక స్టెబిలిటీ స్టాండర్డ్గా నిలబెట్టిందేమో ఆ అల్లు అర్జున్ గారితో మీకు అప్పుడు నా అనుబంధం గురించి ఒక్కసారి గుర్తు చేసుకుంటారా టెక్నికల్గా అల్లు అర్జున్ నాకు బన్నీలో ఉన్న నచ్చేది ఏంటంటే నేను బన్నీ దగ్గర నుంచి ఒక ఇన్స్పిరింగ్గా నేను తీసుకున్నది ఏంటంటే వాళ్ళకి అంత డబ్బు ఉంది వాళ్ళకి అంత ఇది ఉన్నా సరే అరవింద్ గారు పెంచిన విధానం వాళ్ళు కష్టపడే విధానం ఇవాళ బన్నీ ఇంత పెద్ద పాన్ ఇండియా స్టార్ అయ్యాడంటే దా తన మీద తనకి డెడికేషను మనకి సినిమా చూస్తే అర్థమైపోద్ది ఈ వ్యక్తి ఎంత కష్టపడతాడు ఎందుకు ఇంత పేరు వచ్చింది అని అంటే మీకు తెలిసిపోతూ ఉంటుంది తన గ్రోత్ కూడా అంతే ఫస్ట్ తన సినిమాకి ఎలా చూశారు తన్ని ఇప్పుడు ఎలా చూస్తున్నారు సేమ్ మనిషే కదా కానీ తను ఎప్పుడైనా సరే హార్డ్ వర్క్ స్కిల్ పే చేసి దానికి గనక ఎఫర్ట్ పెట్టగలిగితే లైఫ్లో మారిపోతాయి దాన్ని మాత్రం నమ్మాలి ఇక్కడ అంతే నిజంగా మీరు గమనిస్తే కూడా ఇప్పటికీ సన్ ఆఫ్ సత్యమూర్తి కానీ పుష్ప కానీ ఇన్నిసార్లు పెట్టినా సరే అల్లు అర్జున్ అనేది అతని మీదనే మన ఫోకస్ అంతా ఉండి అలా గ్రాప్ చేసేస్తా ఉన్నాడు అల్లు అర్జునే కానీ కాదండి నేను చూస్తున్నా కదా చాలామంది పెద్ద స్టార్స్ ఎంత కష్టపడుతున్నారంటే అసలు మామూలు హార్డ్ వర్క్ చేయరు మనం చాలా అనుకుంటాం వీళ్ళది ఈ లైఫ్ అని వాళ్ళు డైటింగ్లని తిళ్ళు మానేసి ఏ అసలు వాళ్ళు పడే కష్టం మామూలు కాదు ఒక అంటే ఫ్యాన్స్ గురించి కానీ మంచి సినిమా ఇవ్వాలని డే అండ్ నైట్లు చాలా హార్డ్ వర్క్ చేస్తున్నారు అందరూ ఊరికినే ఏ సినిమా ఆడదు వాళ్ళ బేబీ సినిమా ఆడుతుందంటే ఆ డైరెక్టర్ రెండు మూడు సంవత్సరాల్లో తపన పడుతూ చెక్కుకున్నాడు తను 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 మార్చుకున్నాడు అందుకని కష్టపడేవాడికి మాత్రం ఎప్పుడు పెద్ద ప్లాట్ఫామ్ ఉంటుంది సినిమా ఇండస్ట్రీ అవ్వచ్చు వేరే అవ్వచ్చు ఏదైనా అవ్వచ్చు కానీ మీరు బొమ్మలేసే టైంలో అన్ని వందలు వేలు అలా టచ్ చేసుకుంటే ఇప్పుడు మేడం మీ హియా దాసరి వేసిన అన్ని కూడా లక్షల రూపాయలు అలా పెట్టేసి పార్క్ హైతులు ఇలా వెలిగిపోతున్నాయి దీని మీద మీ కామెంట్ అయింది మీ అప్పుడు రోజుల్లో లెక్కేసుకుంటే ఆ డబ్బుకి ఈ డబ్బుకి వ్యత్యాసం ఏంటి అసలు డబ్బు అనేది విలువ లేదు అది పక్కన పెడితే ఫస్ట్ ఒక కళ్ళకి రెస్పెక్ట్ ఇచ్చి వాళ్ళ అరవింద్ గారు వచ్చి నేను టెన్ ల్యాక్స్ ఇస్తున్నాను అని అన్నారు అంటే దాన్ని ఆర్ట్కి ఇచ్చిన వాల్యూ ఆయనకి తెలుసు దీని విలువ దీని రెస్పెక్ట్ అందుకని ఐ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ నిజంగా అరవింద్ గారి చేతులతో మా అమ్మాయిని మళ్ళీ ఒక ప్రపంచానికి పరిచయం చేయడం ఒక ఆర్టిస్ట్గా ఐఎమ్ ఫీలింగ్ వెరీ హ్యాపీ కానీ మొదటిసారి అల్లు అరవింద్ గారి చేతుల మీద కానీ లక్ష రూపాయలు రెమ్యునరేషన్ తీసుకున్న ఆమె ఇలాంటి ఒక దీనికి కూడా ఒక పది లక్షల రూపాయలు తీసుకునే అంత స్థాయికి ఇచ్చిందంటే నిజంగా మీ పెంపకం కూడా సార్ అంటే నే ఒకటేనండి పేరెంట్స్కి నేను ఒకటే చెప్తాను వీళ్ళ టాలెంట్ ఉందని టాలెంట్ ఉంటే చాలా ఈజీగా తీసుకొచ్చు పనికి వస్తుందో పనికి రాదని ఈజీగా తీసుకోకుండా వాళ్ళు ఇప్పుడు ఒక స్థలం కొనడానికి ఎలా ఇన్వెస్ట్ చేస్తారో ఒక బైక్ కొనడానికో లేకపోతే ఒక కారు కొనడానికి ఒక ఇల్లు కొనడానికి ఎలా ఇన్వెస్ట్ చేస్తామో ఫ్యూచర్లో పెరుగుతుందని అలాగే పిల్లల మీద కూడా ఇన్వెస్ట్ చేయమంట వాళ్ళు పెరుగుతారని నమ్మమంట వాళ్ళు ఈ టాలెంట్ ప్రపంచానికి కొన్ని కోట్లు సంపాదిస్తుందని ఫస్ట్ పేరెంట్స్ నమ్మాలంట వాళ్ళు నమ్మ డబ్బులు వేస్ట్ అయిపోతే డైలీ ఎవరు తిరుగుతాడు స్కూల్లో ఇది పెడితే అని ఇట్లా ఫీల్ అవద్దంట ఒక స్థలం కొనడానికి ఎంత ఇంట్రెస్టింగ్గా మనం కొంటాము అలాగే పిల్లల్ని కూడా అలాగే పెంచితే హ్యాపీగా వాళ్ళ ఫ్యూచర్ బాగుంటే తల్లిదండ్రులకి ఎప్పటికీ వాళ్ళ జీవితాంతం రెస్పెక్ట్ ఇస్తూనే ఉంటారు అందువల్ల మనం బెస్ట్ పేరెంట్స్గా ఉండాలంటే మాత్రం వీ హ్యావ్ టు సి అనమాట అంతే నిజంగా ముచ్చటేస్తుంది సార్ మీకు అలా రోజు నా పిత్తుల పిల్లలిద్దరు కూడా మగ పిల్లడు కూడా ఎంత టాలెంట్ ఉంది ఎంత బాగా మ్యూజిక్ ప్లే చేస్తున్నాడు అతనికి కూడా ఒక అల్లు అరవింద్ గారు ఇచ్చిన కితాబు త్వరలోనే అతనికి చాలా నేను పంపిస్తాను అంటున్నారు ఇవన్నీ చూస్తా అంటే ఒక నిజ రియల్ ఫాదర్ అనేవాడు ఎలా ఉండాలనేది మిమ్మల్ని చూస్తుంటే నిజంగా ప్రౌడ్గా ఉండింది మీ సినిమాలు కూడా మీ సినిమాల ద్వారా కూడా ఇప్పుడు మీరు ప్రభాస్ గారితో సినిమా చేస్తున్నారు దాని మీద ఒక అప్డేట్ చిన్నది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అయిపోయింది అంటున్నారు దాని గురించి చెప్పండి ఇప్పుడు ఏం వద్దండి ఆ సినిమా గురించి నేను చెప్తాను డెఫినెట్గా సమయం సందర్భం వచ్చినప్పుడు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ దర్శకుడు మారుతి గురించి 
అందరికీ తెలుసు తెలుగు సినిమా మీద ప్రేమ ఉన్న ప్రతి ఒక్కళ్ళకి కూడా ఆయన టాలెంట్ గురించి ఆయన ఎంత పైకి వచ్చారనేది తెలుసు చిన్న ఫైవ్ డి మార్క్ త్రీ కెమెరాతో సినిమా చేయొచ్చు టాలెంట్ ఉంటే కథను ఎంత బాగానే చెప్పొచ్చు అని చెప్పి మొదటి సినిమా నుంచి ప్రూవ్ చేసిన వ్యక్తే దర్శకుడు మారుతి వాళ్ళు ఎప్పుడు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఎప్పుడు బయట కనబడరు కానీ ఇవాళ అనుకోకుండా వాళ్ళు మాట్లాడాల్సి వస్తుంది దానికి కారణం ఏంటంటే వాళ్ళలో ఉన్న టాలెంట్ వాళ్ళ పాప హియా దాసరి అద్భుతమైన ఆర్టిస్ట్ ఆర్టిస్ట్ గురించి వాళ్ళ బయటకు ప్రపంచానికి తెలియజేస్తున్నారు వాళ్ళ వైఫ్ స్పందన గారు నమస్తే స్పందన గారు కంగ్రాచులేషన్స్ ఫస్ట్ మారుతి గారు లాంటి ఒక మంచి డైనమిక్ డైరెక్టర్కి ఇవాళ టాలెంట్ పుణికిపుచ్చుకొని పిల్లలు నిజంగా ఈరోజు వజ్రాల్లాగా ఇద్దరు పిల్లలు కూడా ఉన్నారు మీరు అసలు ఫస్ట్ నుంచి కూడా మన మారుతి గారితో ఓకే పిల్లల్లో ఈ టాలెంట్ ఉందని మీరు ఎప్పుడు గమనించారు అసలు ఎప్పుడు పైకి ఇలా వస్తారని చెప్పండి బాబుది అయితే మాత్రం వాడే స్ట్రైట్గా డ్రమ్స్ కోసం అడిగాడండి అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ త్రీ ఒక థర్టీన్ ఇయర్స్ డ్రమ్మింగ్లో ఉన్నాడు ఫ్రమ్ పాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ పియానోలోకి వచ్చాడు వాడికి మ్యూజిక్ డైరెక్షన్ ఇష్టము అది చాలా చిన్న ఏజ్లోనే తెలిసింది వాడిది సో వాడి ఇంట్రెస్ట్ని నేను ఎంకరేజ్ చేయడం ఒకటే కానీ పాప మాత్రం రియల్లీ ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక ఎగ్జామ్ పెట్టేది ఈ ఇయర్కి ఒకటి నేర్చుకుంటా అనేది వన్ ఇయర్ అవ్వగానే హ్యాపీ బర్త్డే చెప్పి దానికి ఆపేసేది అది కూడా ఎంజాయ్ చేసేదాన్ని బట్ స్టిల్ నాకు ఎక్కడ కాన్ఫిడెంట్ అంటే ఎప్పుడు ఖాళీగా లేదు ఏదో ఒకటి నేర్చుకుంటా ఉంది నాకు ఏది కావాలి ట్రై చేస్తూనే ఉంది కానీ ఇన్ని బర్త్డేస్లో ఈ బర్త్డేకి ఇది నేను ఆర్టిస్ట్ అవుతాను అన్నది బర్త్డే మాత్రం ఒక గ్రేట్ బర్త్డే లాగా మిగిలిపోతుందేమో ఎందుకంటే ఈ టాలెంట్ ఇదంతా చూస్తున్నప్పుడు ఎస్ దట్స్ రియలీ ట్రూ బట్ ఇంతవరకు చేస్తుందని నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు అదే చెప్పా కదా ఫస్ట్ బర్త్ ఎవ్రీ ఇయర్ బర్త్డే దీన్ని కూడా వదిలేస్తుందేమో అని బట్ షీ స్టిక్ ఆన్ టు దట్ ఇది ఒకటే కాదండి షీఈస్ మల్టీ టాలెంటెడ్ ఇది ఇక్కడ ఆపి నెక్స్ట్ ఏం స్టార్ట్ చేయబోతుంది అనేది కూడా మాకు ఒక పజిల్ ఎస్ పజిల్ షీ వా వెరీ ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తున్నాం వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డూ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ దేంతో ఎస్ దేంతో బయటకు వస్తా ఉంది అనేది వీఆర్ ఈగర్ టు కానీ సమాజంలో ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో పిల్లలు ఎలా ఉన్నారో నేను రోజు చూస్తాను అయితే హైదరాబాద్లో అట్లాంటి పరిస్థితుల్లో పదహారేళ్ల పాప ఇంత అద్భుతమైన స్కెచ్చెస్తోనే ఒక ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్తో ఉన్న దాన్ని చేయటం అనేది నిజంగా మీ అదృష్టం అండి అది డాడీ జీన్స్లో నుంచి వచ్చిందేమో ఒకసారి మీ సపోర్ట్ ఎలా ఉంటుంది మన సపోర్ట్ అండి వాళ్ళ టాలెంట్ ఉంటే మనం ఎంతన్నా సపోర్ట్ చేయొచ్చు అది ఇంకా అమ్మ ఇది ఇది కావాలి అన్ని ఎప్పుడైతే అడిగిందో we are ready to support her vaallu adigaru ante vaallaku ad edo cheyalanu untene adugutaru ledante kuda maatladutu asalu vaalla daggara prathi okkaru daggara talent untadu pillallo vaallu oka daggara start chesi koddiga attitude ayinappudu manam balance tappi sari odlesem ani cheptam ala kaakunna vaallani pattukoni laagithe ginaka vaallu kachithanga driving ikkada daaku vastaru anedi chepparu nijanga chaala baa nachindi ala lines oka talidandrulu protsaham untene pillallu nijanga kuda vaallu enta talent aina undi dan ardham chesukogali మనస్తత్వం కూడా ఉండాలిగా ఆ విషయంలో మీరు చెప్పండి అంటే యాజ్ ఐ సెడ్ వాళ్ళు ఏదైతే అడుగుతారో వాళ్ళకి ఇష్టం లేకుండా అడగరు పిల్లలు ఎప్పుడు ఫస్ట్ అదొక్కటి అబ్జర్వ్ చేయండి వాళ్ళు అదే దారిలో వెళ్తున్నారా లేదా ఇంట్రెస్టింగ్గా చేస్తున్నారా లేదా అదొక్కటి గమనించుకుంటే మనం వీళ్ళు ఇప్పుడు మీకు ముగ్గురు పిల్లలు అనుకోవచ్చు మారుతి గారు హియా అండ్ కేదార్ ఈ ముగ్గురులో ఎవరి గోవాలు ఎక్కువ ఉంటుంది మీకు నైట్ నైన్ అయిందంటే ముగ్గురుది గొడవే కాకపోతే వాళ్ళ ముగ్గురు వాళ్ళ ముగ్గురు షేర్ చేసుకునేది ముగ్గురు ఒకే ఫీల్డ్ కాబట్టి చాలా ఎంజాయ్ చేస్తాను ఒకళ్ళది ఒకళ్ళు షేర్ చేసుకోవడము ఇది సజెషన్స్ ఇవ్వడము బాగుంటుంది నాకు మీరు పర్సనల్గా ఇలానే ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటారా మీకంటూ పర్స్పెక్టివ్గా ఇంకేమైనా ఉన్నాయి లేదండి వీళ్ళ ముగ్గురు ఎంజాయ్ చేయడమే నా డ్యూటీ చాలా ఎంజాయ్ చేస్తాను ఇప్పుడు ఇవాళ రోజున పది లక్షల రూపాయలు పెట్టి అల్లు అరవింద్ గారు ఈ పెయింట్ కొంటున్నానని చెప్పి చెప్పారు వాటిని ఏం చేయబోతున్నాను చెప్పింది కదండి పాప షీఈస్ డొనేటింగ్ ఫర్ సమ్ ఆర్ఫనేజ్ ఆర్ చారిటీ అదొకటి పెట్టుకుంది యాక్చువల్లీ స్కూల్లో కూడా ఎగ్జిబిషన్ చేసింది తన పెయింటింగ్స్ హైయెస్ట్ సోల్డ్ అవుట్ అయినాయి అప్పుడు కూడా షీ గేవ్ దట్ ఫర్ చారిటీ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇట్లాంటి ఇట్లాంటి చేస్తున్నప్పుడు ఏడు ఎనిమిది నెలలు ఒక ప్రాజెక్ట్ మీద కూర్చుంటుందంటే అరే పిల్ల ఏమవుతుందో ఇదన్నీ చేస్తుంది ఇది వేస్ట్ అయిపోద్దేమో అని ఇప్పుడు మీకు అనిపించలేదు లేదండి ఏదన్నా చేస్తే అది వేస్ట్ అని నేను ఎప్పుడు చిన్నప్పటి నుంచి చెప్పలేదు అది వేస్ట్ కాదు నాన్న యు ఆర్ లెర్నింగ్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ దాట్ నువ్వు ఏ పని చేసినా అందులోంచి నీకు ఏదో ఒకటి నువ్వు నేర్చుకుంటావు నాకు మారుతి
అది మైండ్లో పెట్టుకొని పిల్లల్ని ఇప్పటి వరకు సూపర్ అండి మీరు మీరు నిజంగా గ్రేట్ మదర్ దీనికంటే ఒక ఫాదరు ఆయన కష్టం ఆయన పడతావు అంటే ఇంటి పక్కన కూర్చొని పిల్లల్ని ఎలా చేయాలి ఎలా మౌల్డ్ చేయాలి అంటాం అనేది మదర్గా మీరు నిజంగా బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ బిగ్గెస్ట్ టాస్క్ కాకపోతే ఇందాక మీరు మాట్లాడతా పాపకి చాలా మల్టీ టాలెంట్స్ ఉన్నాయన్నారు ఈ ఆర్టిస్ట్గా కాకుండా ఇంకేమేమి చేయగలరు పాప తను ఫోటోగ్రాఫర్ అండి తను ఆల్రెడీ ఫోటోగ్రాఫర్ ఇషాన్ గిర్ ఆయన దగ్గర వర్క్ చేస్తోంది నెక్స్ట్ ఎస్ ఎస్ యా తనకు అది ఇంట్రెస్ట్ ఉంది తను విఎఫ్ఎక్స్ సైడ్ వెళ్ళడం ఇంట్రెస్ట్ ఉంది షీఈస్ అ వెరీ గుడ్ డాన్సర్ యాక్చువల్లీ బెస్ట్ మీరు నిజంగా పిల్లలిద్దరిని ఇక్కడ తీసుకొని పక్క మారుతి గారు వీళ్ళందరితో ఏం చేస్తా ఫస్ట్ టైం ఇలా కెమెరాల ముందుకు వచ్చేసి మాట్లాడుతున్నారు వెరీ కాన్ఫిడెంట్ గా ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ ఫ్యూచర్ లో ఇంకా మాట్లాడుతూనే ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ తెలుగు సినిమా పరిశ్రమలో ఒక టాలెంటెడ్ దర్శకుడు ఎవరిని ఉన్నారు అంటే అందులో ప్రముఖంగా చెప్పుకుందగ్గ పేరు మారుతి గారు ఆ మారుతి గారి పిల్లలు ఇద్దరు కూడా వెరీ టాలెంటెడ్ ఒక అబ్బాయి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా ట్రై చేస్తున్నారు అలాగే ఇప్పుడు చాలా ప్లే చేశారు కూడా ఇకపోతే మేడం హిమా దాసరి హియా సారీ హియా దాసరి హియా దాసరి గారు ఇక బ్లాక్ అండ్ వైట్ స్కెచ్చెస్తో అందరినీ అలరిస్తూ ఇలా పార్క్ హైత్లో ఒక పెద్ద షో నిర్వహించారు ఈ షోకి ప్రముఖులు అందరూ వచ్చారు ఒకసారి హియా గురించి మాట్లాడదాం ఒకసారి హలో హియా ఎంత బాగున్నాయో మీ పెయింటింగ్స్ అల్లు అరవింద్ గారు తమన్ గారు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరూ వచ్చేసి ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేశారు మీరు త్రీ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ ఫస్ట్ మీరు ఎలా చెప్పారు డాడీకి నేను ఇదే పెయింటర్ ఆస్తాను ఆర్టిస్ట్గా ట్రై చేస్తానని చెప్పారు నో నో ఐ డెంట్ టెల్ హెమ్ ఎనీథింగ్ దిస్ వాజ్ అంటే ఒక హాబీ లాగా అది ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చింది అంతే కానీ ఎప్పుడు మెన్షన్ అయితే చేయలేదు అసలు ఇంత పెద్ద షో చేస్తామని ఎప్పుడైనా అనుకున్నాను అంటే నాకు లాస్ట్ ఇయర్ నుండి చేయాలి 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 అనుకుంటూ ఇంకా ఇప్పుడు అంతే అంటే మీకు మెమరీస్ పరంగా చూపించుకుంటే మీ ఫాదర్ కూడా ఒక మంచి ఆర్టిస్ట్ అది జీన్స్లో వచ్చింది అనుకోవచ్చు యా ఆబ్వియస్లీ బికాస్ హీస్ అ వెరీ బిగ్ ఆర్టిస్ట్ అండ్ హీస్ మై బిగ్గెస్ట్ ఇన్స్పిరేషన్ ద ఆయన స్కెచ్ బుక్స్లోనే చూసి ప్రాక్టీస్ చేయడం ఆయన స్కెచెస్ చూసి ఆయన కూర్చొని స్క్రిప్ట్ రాస్తున్నప్పుడు ఆయన ఏదో ఫోన్ కాల్లో ఉన్నప్పుడు ఆయన చేయి జస్ట్ ఏదో చిన్న స్కెచ్ చేస్తుంది ఎలా చేస్తున్నారు అబ్బా అని నేను చూసి చేయడం అలా మై మ్యాగ్నమ్ ఆఫీస్ బ్యాక్ సైడ్ ఉంది ఫ్యాంటాస్టిక్ ఇది దీన్ని గీవటానికి ఎన్ని రోజులు పట్టిందండి ఎందుకంటే మనకి ఫస్ట్ ఫ్లాష్ బ్యాక్ అంటే వచ్చేది మన నాస్టాలజియా బ్లాక్ అండ్ వైట్ అనేది మనకి ఫ్లాష్ బ్యాక్ అంటే ఫస్ట్ వచ్చేది బ్లాక్ అండ్ వైట్ సో వాట్ ఐ వాజ్ థింకింగ్ ఈజ్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ లో చేస్తే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పీపుల్ విల్ గెట్ నాస్టాలజియా మనకు ఒక ఫ్లాష్ బ్యాక్ టు యువర్ సూపర్ హీరోస్ అండ్ విలన్స్ అన్నట్టు ఉంటుందని ఇప్పుడు సూపర్ హీరోస్ తీసుకుంటే సూపర్ హీరోస్లో వీళ్ళు బ్యాట్మెన్ మీకు మెయిన్ ఎక్కువ బ్యాట్మెన్ అండ్ ఇటు సైడ్ చూస్తే అంతా జోకర్ సో బ్యాట్మెన్ అండ్ జోకర్ ద హీరోస్ అండ్ విలన్స్ అనమాట చేసింది ఎందుకంటే వాళ్ళిద్దరు పవర్ డైనామిక్ చూపించడానికి దే బోత్ ఆ బ్రదర్స్ బట్ వన్ గ్రో అప్ టు బి అ హీరో వన్ గ్రో అప్ టు బి అ విలన్ అన్నట్టు కానీ ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా మీ గురించి నిజంగా ఇది ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్లో ఉంది అని చెప్పారు వాళ్ళు చెప్పిన వాళ్ళందరూ కూడా చాలా ఆర్టిస్టిక్గా చాలా వాల్యూస్ తెలిసిన వాళ్ళే వచ్చిన వాళ్ళందరూ వాళ్ళందరి దగ్గర నుంచి వచ్చిన వాటిలో నీకు బెస్ట్ అప్రిషియేషన్ ఏది అనిపిస్తుంది ఐ థింక్ all of their appreciations are a blessing to me it's not best or worst and not kado anything that comes by i'm i'm very happy today i'm very honored to i'm very glad also to have everyone here but i just hope everyone likes ani 7 months nunchi meer padda kashtam anda yenni chustha ante mi friends gaani mi family gaani they supported you hard kada yeah millandarki meer ichhe em em cheptaru my family has been my biggest support since day 1 na entala ante uh, 
నేను ప్రాపర్గా స్కూల్కి కూడా వెళ్ళాను సో ఇంట్లో కూర్చొని డ్రా డ్రా చేసి దీనికోసం ఇది చేయాలి అని సెవెన్ మంత్స్ నుంచి కూర్చున్నా వాళ్ళు ఏం అనలేదు దే వర్ లైక్ చేసుకో చేసుకో వీల్ హెల్ప్ యూ అని ఇవాళ కూడా నా ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ వచ్చి అందరికీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అసలు ఎలా చేశాను అనేది దే దే ఆర్ మై బిగ్గెస్ట్ సపోర్ట్ సిస్టమ్ ఐ హ్ నో ఐడియా మై ఫ్రెండ్ నోస్ యాక్చువల్లీ అల్లు అరవింద్ గారు లాంటి ఒక ప్రముఖ నిర్మాత వచ్చి మీరు చూసి ఆయన చాలా నచ్చి పది లక్షల రూపాయలు పెట్టి దీన్ని కొంటానన్నారు ఆ డబ్బులు ఏం చేయబోతున్నారు ఆనెస్ట్లీ ఐ వాంట్ టు గివ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ టు చారిటీ లైక్ మై బిగ్గెస్ట్ మారల్ ఇన్ లైఫ్ ఈజ్ వెన్ యు ఆర్ గెటింగ్ అ స్టేజ్ ఒక స్టాండ్కి వస్తే యూ షుడ్ ఆబ్వియస్లీ అండ్ ఆల్ యూ షుడ్ గివ్ ఇట్ అవుట్ టు పీపుల్ అని నా బీ గివింగ్ ఇట్ టు చారిటీ కరెక్ట్గా పదిహేను ఏళ్ళ కిందటి కనుక మీరు గమనిస్తే మారుతి అనే అతను ఒక అద్భుతమైన ఆర్టిస్ట్ ఆర్టిస్ట్తోనే అల్లు అర్జున్ అనే ఒక వ్యక్తి పరిచయం అక్కడి నుంచి వాళ్ళ ట్రావెల్ అలా జరుగుతాయి ఈ రోజు నాకు డైరెక్టర్గా నెంబర్ వన్ ప్లేస్కి వచ్చారు కానీ ఎప్పుడు ఇవాళ రోజున హీస్ అ వెరీ ప్రౌడ్ ఫాదర్ లాగా ఫీల్ అవుతుంది దాని గురించి మీరు ఆయన ఆయన ఫీలింగ్స్ మీరు ఎలా చెప్తారు హీ హీస్ మై ఎంటైర్ సపోర్ట్ సిస్టమ్ హీఈస్ లిటరలీ మై బ్యాక్ బోన్ ఎందుకంటే నాకు ఏం కావాలన్నా ఒక ఒపీనియన్ కావాలన్నా నేను ఇది రైట్ చేస్తున్నా రాంగ్ చేస్తున్నా నాకు అర్థం కాకపోతే ఐ జస్ట్ గో టు హిమ్ హీఈస్ హీస్ వండర్ఫుల్ అండ్ యాజ్ అ హ్యూమన్ హీఈస్ వెరీ సపోర్టివ్ నాట్ జస్ట్ హిస్ చిల్డ్రన్ అని కాదు కానీ కొత్త వాళ్ళు ఇండస్ట్రీకి రావాలంటే నేను ఎంతమందిని చూశాను హీఈస్ వెరీ సపోర్టివ్ అండ్ హీఈస్ ఆల్వేస్ వెల్కమింగ్ మనం చేయాలి మంచి సినిమా ఇవ్వాలి అనే ఒక అది మైండ్లో పెట్టుకొని చేసేది ఐ లవ్ దట్ అబౌట్ హిమ్ అండ్ ఐ వాంట్ టు గో ఐ వాంట్ టు బీ లైక్ హిమ్ అని అంతే ప్రభాస్ గారితో సినిమా చేస్తున్నారు కలిసారు మీరు ప్రభాస్ గారు Uh, he's a very humble person he's very lovable he's he's my favorite actor also so i know he's lot to learn from prabhas he's very uh, ante very down to earth he loves food i love food <laughs> so uh, but he is still bale maintain just alani ka alani ka but like um, he does a lot to learn from his personality how to give to people anedi it's uh, he's genuinely one of my biggest inspiration prabhas gar inta manchi artist ani allu arjun gariki telusu telusu ayin degi nunchi eppudu na appreciate ya manna baby appreciation meet ki elnappudu ayin tho kurchoni maatladthe ayina kuda actually artist hai. daddy tho pan chesar kabatte so ayina views uh, he's also very humble and a lot of inspiration i got from him even chupichara veetlo edanna me chesi ya 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 i showed him he he loves them he really like them <laughs> anyway and congratulations and so all much. the very best me future anta kuda inka international standard la allalanu manasukurtiga korukuntanu ma times of telugu nunchi meeku eppudu support untundi thank you and all the very best thank you yeah marthu gar abbai kedar gar tho maatladam uh, కంగ్రాచులేషన్స్ మీది స్కిల్ చూసాము అందాక తమన్ గారి ముందు అల్లు అరవింద్ గారి ముందు మిగతా టీం అందరూ ఎంతమంది వస్తే అంతమంది ముందు చాలా చక్కగా పియానో వేస్తున్నారు థ్యాంక్ యూ ఎప్పటి నుంచి మీరు దీనిలో ఉన్నారండి మ్యూజిక్లో పియానో ఐ హిన్ లర్నింగ్ ఫర్ టూ ఇయర్స్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ డ్రమ్స్ ఏమో ఐమ్ ఐమ్ ఒరిజినలీ డ్రమ్మర్ సో ఐ బిన్ డూయింగ్ డ్రమ్స్ సిన్స్ ఏజ్ ఆఫ్ ఫోర్ ఓ ఫోర్ నుంచి ఏజ్ ఆఫ్ ఫోర్ ఫైవ్ యా అప్పటి నుంచి మీకు అసలు ఇది స్కిల్ ఉంది డ్రమ్స్ వాయించగలనని ఎప్పుడు కనుక్కున్నారు మీ అంటే మీ మైండ్లోకి ఎప్పుడు వచ్చింది బ్యాక్ దెన్ ఐ వాజ్ వెరీ డిసిప్లిన్ విత్ డ్రమ్స్ అంటే జస్ట్ ఆఫ్టర్ స్కూల్ జస్ట్ గో టు క్లాస్ అంతే దట్ దట్ వాజ్ ఆల్ ఇన్ మై మైండ్ సో డెవలప్ మారుతి గారు ఎలా సపోర్ట్ చేస్తా ఉన్నారు మీకు ఫస్ట్ నుంచి ఓ యా హీస్ హీస్ అ వెరీ సపోర్టివ్ ఫాదర్ వెరీ లక్కీ వాట్ ఎవర్ ఐ వాంట్ ఫిర్ మై కరియర్ హీ ప్రొవైడ్స్ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ ఫ్యూచర్లో